hace un tiempo y parece que fue hace una eternidad, os hablé de la primera parte de mascotas aquí en el canal. Y por fin encontré un hueco para ver la segunda parte, así que vamos a hablar de ella ahora mismo. ¡Qué maldito calor! First time here? Uh, yeah. Oh, Dr. Francis is the best veterinarian in the business. You're gonna love him. He specializes in behavioral disorders. But I don't have a behavioral disorder. I, I, I... Yeah, I'm fine too. <laughs> Mascotas 2. La traducción literal del título original sería La vida secreta de las mascotas, pero creo que es mucho más adecuado llamarlo mascotas simplemente, sobre todo en esta segunda parte. Está dirigida por Chris Renard y también co-dirigida por Jonathan Del Val. Chris Renard es el productor ejecutivo que ha estado al frente de Illumination desde el principio. Ha producido prácticamente todas sus películas y en este caso se pone a dirigir. No es la primera vez que lo hace porque co-dirigió, por ejemplo, Gru, mi villano favorito, y así como la segunda parte de Gru. Total, su experiencia con el estudio no podría ser mayor. Cuando os hablé de la primera parte de Mascotas, destaqué la falta de personalidad, porque en mi opinión era un poco una copia, un refrito de Toy Story en el que veíamos lo que hacían las mascotas cuando los humanos no estaban. No había una conexión entre la vida de las mascotas y la vida humana. Acababa siendo una historia como cualquier otra y carecía de bastante personalidad. Algo que para mi sorpresa han arreglado en la segunda parte, porque sí, el refrán dice que segundas partes nunca fueron buenas, pero en este caso me he llevado una sorpresa. Le ha sacado partido a los mejores personajes que han diseñado para esta saga. Uno de los mayores atractivos de esta peli, sin duda, es Kevin Hart interpretando a Pompón o a Snowball, como es su nombre original. Porque sí, yo os recomiendo que veáis estas películas en versión original, porque si no os perderéis la interpretación de actores como, por ejemplo, Kevin Hart o como la aparición de Harrison Ford, que aparece aquí en su primer papel como un personaje animado. Curioso. Como os digo, en esta segunda parte han sabido darle esa conexión emocional que le faltaba a la primera porque han introducido el tema niños y eso nos toca a la mayoría porque hay muchos niños que hemos crecido con mascotas y esa relación es muy especial, sobre todo cuando eres muy pequeño y de ahí se puede sacar mucho partido, sobre todo desde el punto de vista de las mascotas. Es una historia mucho más interesante. Y además han sido muy listos porque han creado tres líneas narrativas diferentes que ocurren simultáneamente para que la película sea mucho más divertida, entretenida y le dé suficientes minutos de gloria a esos personajes que nos han gustado tanto. Otros se quedan más relegados a un segundo plano, pero suficiente para ayudar a que la historia avance. Sobre todo en esta segunda parte hay una sensación de libertad. Aquí se han dejado llevar, no están tan obligados a presentar a todos los personajes porque ya los conocemos, aunque esta segunda parte en mi opinión se mantiene bastante bien sola, aunque no hayas visto la primera parte. Pero sí, se nota mucha más libertad a la hora de crear esos sketches tan divertidos, son muy variados, situaciones muy diferentes que hacen a la película más atractiva. Una película totalmente recomendable para niños y para adultos también, por lo que os comento, esa conexión de cuando éramos niños y teníamos mascotas cerca, siempre lo vamos a recordar como algo especial y la película intenta reflejar eso. Y no solo eso, sino que además añaden el hecho de que los personajes se enfrentan a sus propios miedos, un tema con el que cualquiera puede sentirse identificado y que le da otra cara más a la película por si fuera poco. Voy a hacer un inciso aquí para recordaros que la he visto en esta edición de Blu-ray más 4K Ultra HD que viene con un montón de extras y eso es algo que también es bastante positivo. Me los he visto y son muy interesantes, hay mucho material para mi sorpresa y además dos cortos, uno de ellos de los Minions que me ha gustado bastante la verdad. Aprovecho también para recordaros que si queréis podéis haceros miembros del canal dándole clic al botón unirse que aparece ahí abajo. Lo dicho, me he llevado una gran sorpresa. Esta sí que me parece una película para recomendar, tanto para niños como para adultos que les gusta la animación. Creo que han hecho un buen trabajo. Se nota también la evolución en esa animación. Han mejorado bastante, sobre todo en los entornos. Están curradísimos hasta el mínimo detalle, pero siempre con ese toque cartoon que nos da Illumination. Para mí, Mascotas 2 es un 6 y medio. Me lo he pasado bien, ha sido muy entretenida. Me ha gustado que tuviera 
tres historias diferentes ocurriendo a la vez, todas entretenidas y con sketches mucho más naturales e incluso más dedicados a los adultos que los niños. Sí, una peli bastante más recomendable que la primera. Como siempre, aquí abajo en los comentarios me gustaría que me contarais qué os pareció la primera parte, si la visteis o si solo habéis visto la segunda parte o qué os ha parecido esta en comparación con la primera. Quiero saber qué pensáis sobre mascotas en general. Os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es gratis y me ayudas muchísimo a seguir haciendo crecer esta comunidad. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.